Aunque muchos lo crean muerto, pocas veces el cine de terror ha estado tan vivo. En 2013, y bajo la dirección del uruguayo Fede Álvarez, llegaría Evil Dead, la nueva entrega de la franquicia, misma que al poco tiempo sería considerada como uno de los mejores remakes de una cinta de terror sin siquiera hacerlo. Y es que gracias a películas recientes como Scream de 2022, podemos concluir que esta cinta de Evil Dead es en realidad una recuela. La historia de Evil Dead, desde sus orígenes a principios de los años 80, ha sido muy simple, y hoy en día incluso podría ser considerada como poco original. Un grupo de amigos sin razón aparente o con la única finalidad de pasar unos días lejos de la ciudad, deciden alojarse en una cabaña en medio de la nada, donde después de involucrarse con cosas que no son capaces de entender, un ente demoníaco comienza a acabar con la vida de estos chicos, mientras ellos averiguan cómo detenerlo y llegar con vida al amanecer. Sin embargo, lo que es especial a la cinta que marcaría el inicio de la carrera como director de Sam Raimi, es que prácticamente todos estos elementos cliché vieron su origen en esta cinta, y que además al contar con un presupuesto de tan solo 375 mil dólares y la casa de la familia de Bruce Campbell como garantía, que si lo ponemos en perspectiva, la primera película de Viernes 13 estrenada en 1980 tuvo un presupuesto de poco más de 500 mil dólares. En este sentido, el trabajo realizado por este grupo de jóvenes con tan limitadas herramientas pero con muchas ideas y ganas de hacer cine, lograron hacer un clásico que de manera impresionante continúa funcionando 40 años después. Hacer una secuela tardía es un arma de doble filo, porque debe de ser lo suficientemente original para que no sea considerada una copia, pero con la suficiente nostalgia para complacer a los fanáticos. Es así que Evil Dead nos cuenta la historia de Mia, una chica con problemas de adicción a la que sus amigos, en compañía de su hermano, al que no ha visto en un largo tiempo, deciden llevar una cabaña en medio del bosque con la finalidad de ayudarla a dejar las drogas. Sin embargo, al paso de unas horas, la abstinencia y el mal olor provocan que en medio de la frustración de Mia, descubran que la cabaña, aparentemente abandonada, tiene algunos secretos en su interior. Y por si esto no fuera suficiente, comienza una tormenta que les impide alejarse de la cabaña, obligándolos a pasar la noche con un libro evidentemente peligroso y que el más curioso del grupo ya ignora el alambre de púas liberando el mal que allí permanecía. Si bien la historia no pretende reinventar la franquicia, entiende a la perfección a su antecesora y decide alejarse del tono cómico que ésta tenía para presentarnos un drama simple aunque lleno de tensión. Y es que difícilmente podríamos considerar el miedo como un sentimiento placentero, porque esta en realidad es la respuesta natural de nuestro cerebro ante algo que le resulta incómodo o peligroso. De manera que el cine de terror pretende utilizar nuestros más grandes miedos o los traumas que descansan en nuestra mente, por lo que es totalmente normal que todo le temamos a algo diferente. Sin embargo, en el caso de Evil Dead, inteligentemente decide utilizar lo desconocido, aquello que en la mayoría de los casos nuestro cerebro no termina de entender o a lo que no encuentra una explicación, haciendo que tal y como se muestra en la cinta, el cerebro se confunde y los personajes no saben si deben confrontar el miedo o huir de él. Cuando hablamos de cine slasher, es muy normal encontrarnos con personajes arquetípicos y con poca profundidad, ya que la mayoría de ellos, a pesar de ser principales y secundarios, funcionan más como incidentales y en otras ocasiones como simple utilería. Y en el caso de Evil Dead, Fede Álvarez y Rodos Ayagues deciden actualizar a los personajes originales, algunos para bien y otros no tanto. Pero lo que no podemos negar es que corrieron riesgos. Y es una dicta que justifica sus acciones con lo mal que he leído en los últimos años y no teme arrastrar a los demás con sus decisiones, mientras que su hermano David, el ha decidido huir de sus problemas, y es que cuando su madre y su hermana más lo necesitaban, él simplemente se fue. Vive en negación y hasta este momento había evitado las consecuencias de su pasado. Su relación con Mia está lejos de ser buena. Ella siente rencor por su hermano, pero quiere perdonarlo. Espera que este por fin la apoye y puedan volver a estar juntos. Del resto de personajes, solo puedo rescatar a Eric, un hipócrita que, al igual que David, prefiere evadir los problemas antes que enfrentarlos, y que al parecer tampoco sabe leer en silencio. A pesar del pequeño drama que la cinta establece en el que nos habla acerca de las drogas, la seguridad y la importancia de los vínculos personales, el guión está más concentrado en las largas y muy impactantes secuencias llenas de sangre. Evil Dead explota al máximo las bases establecidas anteriormente, y es que la relación entre el Necronomicon y las muertes de los personajes está muy presente. La mayoría de estas bajas son muy ingeniosas y van escalando conforme la importancia de los personajes dentro de la cinta, sin dejar de incluir sutiles o muy directas referencias a la cinta del 81, que junto a los asombrosos giros de tuerca, logran excelente combinación entre el gore y el terror. Evil Dead es todo lo que una secuela de este clásico y una película de terror slasher debería de ser. Toma algunas de las ideas planteadas en la primera entrega e introduce muchas nuevas, pero principalmente entiende su contexto y al público al que va dirigida. Nos entrega una clásica y bastante conveniente historia de terror, pero con elementos muy atractivos y algunos evidentes riesgos que la convierten en una fascinante secuela casi a la altura de la original. Hace mucho que no hace un video como este y créeme que me gustaría hacerlos de manera más constante y más larga. Y si a ti también te gustaría ver más videos como este en el que habla acerca de una película pero desde un enfoque más analítico y con algunos spoilers, házmelo saber aquí abajo en los comentarios. De igual forma, si te gustó este video te invito a que me dejes un like, te suscribas 
si no lo haces y vayas a seguirme en todas mis redes sociales para que de esta forma no te pierdas nada del contenido que estamos haciendo prácticamente todos los días. Una vez más, muchísimas gracias por pasarse por aquí. Nos vemos en el próximo video. Bye, bye.